নমস্কার বন্ধুরা মাইসেল সুপ্রিয় এস এম টি ক্লাসরুমে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমরা পড়ছিলাম নাম্বার সিস্টেম ঠিক আছে তো অনেক বন্ধুদের ডিমান্ড এলো কি তো পার্টিগুলিতে কিছু চ্যাপ্টার করা তো সেই জন্য আজ ভাবলাম যে পার্টিগুলিদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার করা যায় ঠিক আছে যেটা হয়তো অনেকে সূত্র দিয়ে করতে যায় বা অনেক বড় হয়ে যায় বা অনেক লেন্থি হয়ে যায় ঠিক আছে তো সেই জিনিসটা আজ আমি করবো দেখো কি রকম নিয়ম হয়তো ওরা হয়তো খুব বেশি যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে হয়তো মুখে মুখে অ্যান্সার হয়ে যাবে ঠিক আছে একটু বিশ্বাস আমার উপরে রাখতে পারো ঠিক আছে তাহলে আমি আজকে যে চ্যাপ্টারটা তোমাকে করাবো সেটা হচ্ছে সরল এবং চক্রবিদ্যে সুদ আমি ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তো চ্যাপ্টারটা তোমাদেরকে করাচ্ছি না কারণ তোমরা সবাই সরল সুদেরও সূত্র জানো চক্রবিদ্যে সুদেরও সূত্র জানো ঠিক আছে আমি কমাইন ভাবে করাচ্ছি ঠিক আছে দেখো আশা করি ভালোই বোঝা যাবে সরল সুদ
তখন তুমি কি বলবে এক হাজার প্লাস এক হাজার দু হাজার এটাই অ্যান্সার যদি বলে দু বছরে চক্রবৃদ্ধি সুর কত এক হাজার প্লাস এক হাজার দু হাজার প্লাস একশো মানে কমপ্লেক্স যে ইন্টারেস্ট বা চক্রবৃদ্ধি সুর সেটা হবে একুশ ঠিক আছে আগে ভালো করে আমি জানি এটা বুঝতে হয়তো প্রথমবার অসুবিধা হবে তোমরা বারবার ভিডিও দিতে পারো এই কনসেপ্টটা একবার যদি বুঝে যাও তাহলে আমি আমি একটু পরে দেখাবো যে কিভাবে কঠিন কঠিন অঙ্ক এই কনসেপ্ট দিয়ে হয়তো মুখে মুখে করে ফেলছো ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা বের এবারে যদি এটা তিন বছর করে দেয় তাহলে কি হবে তো তিন বছর করলে টি ইকুয়াল টু সিরি দেবো একটা দুটো তিনটে এগুলো থাকবে কারণ এটা প্রথম বছরের ক্যালকুলেশন না দ্বিতীয় বছর তৃতীয় বছরের ক্যালকুলেশনে চলছে তাহলে তিন হলে কি হবে যেহেতু এটা সিম্পল ইন্টারেস্ট তাহলে সিম্পল ইন্টারেস্ট কি হবে প্রতি বছর সমান থাকে তাহলে এক হাজার এক হাজার এক হাজার এই বেরো দেখো এক হাজারটা তো এখন পেলাম আর আগের কত আমার ছিল দু হাজার এক হাজার আর এক হাজার দু হাজার ছিল এই দু হাজারের উপরে এবার ক্যালকুলেশন হবে কারণ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট মানে কি সুদের উপরে আরো সুদের ক্যালকুলেশন হবে তাহলে দু হাজারের জন্য আবার কত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট মানে দুশো টাকা ঠিক আছে তাহলে এই দুটোর জন্য আবার দুশো টাকা বেরোলো আর এই একশোটার জন্য আবার ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টের উপরে ইন্টারেস্ট বলছি তাহলে একশো গুণিত দশের একশো মানে দশ টাকা তাহলে তোমাকে যদি বলে যে তিন বছরে তিন বছরে সরল সুদ কত তুমি বলবে এক হাজার এক হাজার এক হাজার তিন হাজার ইনসার যদি বলে তিন বছরে চক্রবৃদ্ধি সুদ কত তিন হাজার যুক্ত দুশো আর একশো তিনশো তিনশো দশ টাকা তার মানে এখানে তিন হাজার যুক্ত এখানে একশো দুশো তিনশো যোগ করলে আর এখানে দশ তার মানে হলো থ্রি থ্রি ওয়ান জিরো তাহলে টোটাল যদি বলে চক্রবৃদ্ধি সুদ কত বলবে তিন হাজার তিনশো দশ টাকা আর এই ঘরটা সবসময় মাথায় রেখে সরল সুদ এক বছর হলে এক হাজার টাকা সরল সুদ এনসা দু বছর হলে দু হাজার টাকা সরল সুদ এনসা তিন বছর হলে তিন হাজার টাকা সরল সুদ এনসা আর কোম্পানি ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে বলল ইন্টারেস্টের উপরে ইন্টারেস্ট এনেছে প্রথম বছর দেখো এক হাজার টাকা এক হাজার টাকার উপরে ইন্টারেস্ট কত বেরোচ্ছে একশো টাকা তাহলে দু বছরের টোটাল চক্রবিদ্যুৎ শুধু এটাই এনসা তিন বছরের যদি বলে দেখো তিন বছরের তাহলে প্রথম যে দু বছরের ইন্টারেস্ট তার উপরে ইন্টারেস্ট বসবে মানে দু হাজারের উপরে দশ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট এই গুণ করে দেখিয়ে দিয়েছি দুশো টাকা ঠিক আছে তারপরে কি এই যে একশো টাকাটা দু বছরের ছিল তার উপরে আর একটা ইন্টারেস্ট দশ টাকা তো তোমরা দেখো যদি এটা বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে মনে রাখার জন্য একটা কোশেস আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি দেখো এখানে দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট মনে হচ্ছে দশের একশো তার মানে এক এক দশ শুধু অংশটা মনে রাখো টেন পার্সেন্টের অংশটা কত এক এক দশ অংশ ঠিক আছে দেখো এখানে আমার কথা বলেছি আসল দশ হাজার টাকা তাহলে প্রথম বছর তো তুমি এক হাজার টাকা বার করছি এটা কিন্তু আমি বলছি মনে রাখার পদ্ধতি তোমাকে তিন বছরের বলেছে তুমি আগে তিনটে বার কেটে নিলে একটা একটা দুটো এখানে তিন ঘরের জন্য তিনটে ঠিক আছে তাহলে প্রথম বছর এক হাজার টাকা পেয়ে গেলে এবার আমি কি বললাম এই ঘরটা কিসের ঘর এই যে পুরো ঘরটা সিম্পল ইন্টারেস্ট অর্থাৎ সরল সুদের ঘর তাহলে এক হাজার হলে কি সরল সুদ সবসময় কি হয় প্রতি বছরে একই থাকে তাহলে এক হাজার এক হাজার বসিয়ে দেবে এটা কিভাবে মনে রাখবে সেই পদ্ধতিটা বলছি ঠিক আছে এই ঘরটা কি এক হাজারের উপরে আবার এই এক এক দশ পার্সেন্ট এক হাজারের উপরে আবার এক এক দশ পার্সেন্ট মানে একশো টাকা এখানে বসিয়ে দিবে এই ঘরটা যেটা বসালে এর ডবল কিন্তু হয় এই ঘরটা ঠিক আছে তাহলে এখানে যদি একশো হয় এটা হচ্ছে দুশো টাকা আবার কি কোনের পরে এই কোনা কোনি যে চলে গেছে কোনা কোনি গুলো তুমি তুমি শুধু ওই ইন্টারেস্ট দেওয়ার গুণ করলেই হলো দশ পার্সেন্ট মানে এখানে এক এক দশ তাহলে দেখো এক হাজারের ইন্টু এক এক দশ মানে একশো একশো গুণিত এক এক দশ সমান দশ ঠিক আছে তাহলে দেখো সেই ক্যালকুলেশন করলে সরল সুদ তিন হাজার টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদ এই হোটেলটা তাহলে তোমরা বল হয়তো আমি জানি যে এটা তোমাদেরকে বারবার দেখতে হবে কিন্তু যদি একবার মাথায় ঢুকে যায় তো আমি তোমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি অনেক অঙ্ক তোমরা মুখে মুখে অ্যান্সার করে আসবে ঠিক আছে তাহলে দেখো যদি আমি এই টিক্সটা মাথায় রাখি তাহলে আমার সুবিধা কি আছে দেখো পরীক্ষায় তোমাকে বললো যে দশ হাজার টাকা দশ পার্সেন্ট সুদের হবে তিন বছরের সুদ কত হবে ঠিক আছে সরল সুদ যদি বলে তিন হাজার অ্যান্সার চক্রবৃদ্ধি সুদ যদি বলে আমি কি বলবো গোটাটা চক্রবৃদ্ধি সুদ টোটালটা যোগ করে চক্রবৃদ্ধি সুদ অ্যান্সার হয়ে গেলো তোমার যদি অ্যামাউন্ট বা সুদাসল বলে তাহলে কি করবে এটা টোটাল যে যোগটা হলো সেটা কি হলো সুদ 
প্লাস আসল সময় যোগ আসল কত দশ হাজার টাকা তাহলে অ্যান্সার পেয়ে গেলে তোমাকে যদি বলে চক্রবৃদ্ধি সুদ আর সরল সুদের পার্থক্য কত এই কোয়েশ্চন দিতেই যদি বলে চক্রবৃদ্ধি সুদ সরল সুদের পার্থক্য কত তো ভালো করে দেখো টোটালটা আমি কি বললাম চক্রবৃদ্ধি সুদ ঠিক আছে এইটুকু কি বললাম সরল সুদ তো টোটালটা যদি আমার চক্রবৃদ্ধি সুদ হয় আর এইটুকু যদি আমার সরল সুদ হয় তাহলে যে বাকি পার্সেন্টটা পড়ে রইল দুশো আর একশো তিনশো তিনশো দশ তাহলে এইটাই হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ এবং সরল সুদের পার্থক্য তার মানে তিনশো দশ টাকা অ্যান্সার তার মানে একটা ছক থেকে দেখো তোমাকে ভ্যারাইটি ভ্যারাইটি প্রশ্ন করতে পারে তোমার অ্যান্সার কিন্তু এই ছকের মধ্যেই আছে সব অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে এবারে দেখবো যদি আশা করি বোঝা গেছে ঠিক আছে আমি বারবার বলছি হয়তো প্রথমবারে বোঝা নাও যেতে পারে বারবার তোমরা ভিডিওটি দেখো এই যে কনসেপ্ট এটা যদি একবার বুঝে যাও তাহলে দেখো অনেক অঙ্ক ইজিলি সলভ করে দেবে আরকি তাহলে দেখো বন্ধুরা ওই জিনিসটাকে আমি একটি সূক্ষ্ম একটি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি তারপর আমরা কোয়েশ্চনে যাবো ঠিক আছে আমি এখানে কিছু সালের কোয়েশ্চেন নিয়ে এসেছি ঠিক আছে সে সালের কোয়েশ্চেন কিছু সলভ করবো ঠিক আছে তাহলে প্রথমে কি বললাম যদি টাইমটা ওয়ান থাকে অর্থাৎ সময়টা এক বছর থাকে তাহলে একটা ঘর সময়টা যদি দু বছর থাকে দুটো ঘর সময়টা যদি তিন বছর থাকে তিনটে ঘর ঠিক আছে তাহলে এই ঘরটা কার বললাম এই ঘরটা হবে এস আই এস বা সিম্পল ইন্টারেস্টের ঘর ঠিক আছে আর বা সরল সুদের ঘর আর এই পুরোটা এই পুরোটা হচ্ছে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা চক্রবৃদ্ধি সুদের ঘর ঠিক আছে তাহলে ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও যে এইটা যদি সিম্পল ইন্টারেস্ট বা সরল সুদ হয় আর টোটালটাই যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ হয় তাহলে চক্রবৃদ্ধি সুদ আর সরল সুদের পার্থক্য যদি তোমার বের করতে বলে তাহলে এই তিনটে ঘরে যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেগুলো যোগ ফলগুলো হয়ে যাবে অ্যান্সার ঠিক আছে আমি একটা উদাহরণ সাহায্য বোঝাই তাহলে হয়তো তোমাদের আরো বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে যদি চার পার্সেন্ট সুদের হারে দু বছরে চক্রবৃদ্ধি সুদ এবং সরল সুদের পার্থক্য আট টাকা হয় তাহলে আসল কত টাকা হবে ঠিক আছে তোমাকে আমি কি বললাম ট্রি মেথড যখনই তুমি এখানে দু বছর দেখলে তোমার মাথায় চলে এলো কি ট্রি টাকা আসতে হবে তাহলে প্রথমে এক বছরের জন্য কি বলেছিলাম একটা হল দু বছরের জন্য কি বলেছিলাম দুটো হল এবারে দেখো আমি এই রোটা কিসের বলেছিলাম এই কলামটা সিম্পল ইন্টারেস্ট আর এই পুরোটা হবে পুরোটার যে জলপলটা সেটা হবে চক্রবৃদ্ধি সুদ বা কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট ঠিক আছে তাহলে দেখো তাহলে এই ঘরটা কি এই ঘরটা হলো যে টোটালটা তো আমার কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট বা চক্রবৃদ্ধি সুদ আর এই দুটো হচ্ছে সরল সুদ তাহলে এই টোটালটার থেকে এই দুটো যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে চক্রবৃদ্ধি সুদ আর সরল সুদের পার্থক্যটা পেয়ে যাবো ঠিক আছে সি আই মাইনাস এস আই এর পার্থক্যটা পেয়ে যাবো তাহলে সেখানে অঙ্কতে কত দেওয়া আছে পার্থক্যটা আট টাকা তাহলে এই ঘরটাতে আমি আট টাকা লিখতে পারি কারণ টোটালটা যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ হয় এইটুকু যদি সরল সুদ হয় এই ঘরটা তাহলে দুটোর মাইনাস মানে পড়ে থাকছে এই ঘরটা সেটাই আমার অঙ্ক দিয়ে আছে কত আট টাকা এবারে দেখো তোমার কি বলেছি চার পার্সেন্ট সুদের হারে ঠিক আছে তো চার পার্সেন্ট টাকা আমি কি করবো কথাটা আমি বারবার বলছি এই টাকা অংশতে করে নেবে চারের একশো মানে কাটাকুটি করে একের পঁচিশ ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমরা যখন দেখো এই কোনার কোনি আসছিলাম প্রথমে ঘর থেকে এই কোনের ঘর এই কোনের ঘর থেকে এই কোনের ঘর আসছিলাম তখন কি করছিল চার পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করে যাচ্ছিলাম চার পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করছিলাম ঠিক আছে মানে চারের একশো মানে একের পঁচিশ দিয়ে গুণ হচ্ছিল এই ক্ষেত্রে কি হবে আমাকে প্রিন্সিপালে যেতে হবে এগুলো সব সুদ এখানে সুদ আসলো নেই আসলো নেই এগুলো সব সুদ তাহলে এটা পার্থক্যটা দেওয়া যায় তাহলে এইখান থেকে আমি এই ঘরটাতে যাব তাহলে আগে কি করছিলাম আগের অঙ্কটে দশ পার্সেন্ট গুণ করছিলাম ঠিক আছে এখানে যেমন চার পার্সেন্ট আছে তাহলে চার পার্সেন্ট গুণ হতো যদি এখান থেকে এখানে নিয়ে আসতাম কিন্তু এখানে তো নিচের টা দেওয়া আছে উপরের টা আমাকে নিয়ে আসতে হবে তাহলে চার পার্সেন্ট গুণ না করে ভাগ করবো মানে আট ইন্টু একের পঁচিশ না করে আট ইন্টু পঁচিশ এর এক করবো তার মানে এই ঘরটায় পেতে হলে আমাকে আট ইন্টু পঁচিশ এর এক মানে পঁচিশ আট গুণ করলে দুশো টাকা তাহলে এই ঘরটায় দুশো টাকা করব তখন দেখুন নিচে যদি আমি নিয়ে আসি তাহলে দুশো দুশো টাকা ইন্টু চার পার্সেন্ট করলে আট টাকা হয় এটা তোমার অঙ্কতে দেওয়া আছে এটা আমাকে নিয়ে এলাম আমি অঙ্কটার মাধ্যমে এটা নিয়ে এলাম এবারে তোমাকে বের করতে কি বলেছে আসল মানে প্রিন্সিপালটা তারপরে আরেকবার ওইরকমই গুণ করবো তবে প্রিন্সিপাল আমি বই যাবো মানে দুশো গুণিত আবার পঁচিশ এর তাহলে প্রিন্সিপালটা হলো আমার পাঁচ হাজার টাকা এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ঠিক আছে যদি উপর থেকে নিচ দিয়ে আসি তাহলে চার পার্সেন্ট গুণ করবো যদি নিচ থেকে উপর দিকে যায় চার পার্সেন্ট ভাগ করবো আর চার পার্সেন্টটাকে প্রথমে অংশটা বের করে নেবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হয়
अंक प्रथम जो बचर देखे तुम बचर टाइम चौष्टि 
ঠিক আছে খালি তোমরা ক্যালকুলেশন টাইটা দেখো মুখে মুখে হয়ে যেত আর কি ঠিক আছে আমি তোমার লিখে লিখে বলছি বলে হয়তো এত টাইম লাগবে তোমরা যদি খুব বেশি একটা প্র্যাকটিস করে নাও তাহলে দেখবে আর এই টাইমটা হয়তো লাগছে না ঠিক আছে খালি একটাই কনসেপ্ট ভালো করে মাথায় রেখো যদি দু বছরের জন্য বলে ঘরটা হচ্ছে সি আই মাইনাস এস আই অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি সুদ এবং সরল সুদের পার্থক্যের ঘর ঠিক আছে এখানে কিন্তু আসল সুদ আসল কিছু থাকবে না এখানে যা কাজ হবে সব সুদের কাজ ঠিক আছে তোমাকে যদি বলে এক বছরে সরল সুদ কত আগের মানটা শুধু এখানে বসিয়ে দিলে সরল সুদ অ্যান্সার পেয়ে গেল তোমাকে যদি বলে টোটাল চক্রবৃদ্ধি সুদ কত এই ঘরটা যাওয়া এই ঘরটা হতো আর এটা তো বত্রিশ দেওয়া আছে আর ক্যালকুলেশন করে টোটাল যোগ করে দিলে পেয়ে যাবে মানে এই যদি ছকটা ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও এটা আমি বারবার বলছি যদি এই ছকটি ভালো করে মাথায় ঢুকে যায় তাহলে যে কোনো অঙ্ক দেখো এই ছকটি দ্বারা আমাদের করা সম্ভব হয়ে যাবে এইবারে দেখো এইটারে আর একটু ডিফারেন্ট অঙ্ক দেখো যদি কোনো আসলে যদি কোনো আসলে দু বছরের সরল সুদ চল্লিশ টাকা এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ চল্লিশ দশমিক আট শূন্য টাকা তাহলে আসল কত ঠিক আছে আবার দেখো সেম প্রসেস তুমি যখন দু বছর দেখছ যদি কোনো আসলে দু বছরের সরল সুদ চল্লিশ টাকা এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ চল্লিশ দশমিক আট শূন্য টাকা হয় তাহলে আসল কত ঠিক আছে সেম কনসেপ্ট দু বছর মানে আবার দেখো এক বছরের জন্য একটা দু বছরের জন্য দুটো ঠিক আছে এখানে তুমি বলবে দেখো কোনো পার্থক্য কিছু দেওয়া নেই শুধু দেওয়া আছে সরল সুদটা চক্রবৃদ্ধি সুদটা তো তুমি দেখো সরল সুদ যদি চল্লিশ টাকা হয় আর যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ চল্লিশ দশমিক আট শূন্য টাকা হয় তো তুমি তো এখান থেকে পার্থক্যটা পেয়ে যাবে কত এটার সাথে এটার বিয়োগ করা মানে এই ঘরটা পেয়ে যাও মানে দশমিক আট শূন্য এই দুটো যদি আমি বিয়োগ করি চল্লিশ দশমিক আট শূন্য থেকে চল্লিশ বিয়োগ করি তাহলে দশমিক আট শূন্য টাকা ঠিক আছে এবারে দেখো আমার চল্লিশ টাকা হচ্ছে আমার সরল সুদ আমি একটু আগে বলেছিলাম যে সরল সুদ কি হয় প্রত্যেক বছর সমান হয় ঠিক আছে তাহলে এক বছর যা হবে দু বছর ওইটাই হবে তাহলে নিশ্চয় এই চল্লিশ টাকা টাকা আমি সমান হবে এখানে ভাগ করে দিতে পারি কারণ প্রথম বছর যদি কুড়ি টাকা থাকে তবে তো পরের বছর সরল সুদ কি হবে কুড়ি টাকাই থাকবে সেই কুড়ি কুড়ি চল্লিশ টাকাটাই দেখবে এখানে পঁচিশে দিয়ে আছে আর কোম্পানি ইন্টারেস্ট মানে কি বলেছিলাম পুরোটাই তাহলে দেখো কুড়ি কুড়ি চল্লিশ দশমিক আট শূন্য তবে এটাই দেওয়া আছে কি কোম্পানি ইন্টারেস্ট বা চক্রবৃদ্ধি সুদ এইবারে তোমাকে প্রিন্সিপাল বের করতে বলেছি বা আসলটা বের করতে বলি তাহলে আমি কি বলেছিলাম এইটার থেকে উপর দিকে যাওয়া মানে কি আর পার্সেন্ট মানে কি আর একশো তো নিজ দিক থেকে যখন উপর দিকে যায় তখন কি হয় একশো আর দ্বারা গুণ হয় ঠিক আছে তাহলে এইটা একশ গুণিত একশো আর করবো তখন আমি কুড়ি পাবো তাহলে দেখো আগে রেট অফ ইন্টারেস্টটা কত আসছে বা সুদের হারটা কত আসছে তাহলে পয়েন্ট এইট জিরো গুণিত একশো বাই আর সমান কুড়ি তাহলে দেখো আর সমান কত দশমিক আট শূন্য গুণিত একশো সেই কুড়িটা নিচে নিয়ে আসে তাহলে কুড়ি পাঁচে একশো চার পার্সেন্ট হচ্ছে আমার আটটা আটটা কত বের হবে চার পার্সেন্ট ঠিক আছে তাহলে আটটা যদি আমার চার পার্সেন্ট বের এবার কুড়ি থেকে প্রিন্সিপালে যাওয়া মানে কি চার পার্সেন্ট মানে চারের একশো তার মানে উপর থেকে নিচে আসা মানে বলেছিলাম যে পার্সেন্টেজ দ্বারা গুণ আর নিচ থেকে উপর দিকে যাওয়া মানে বলেছিলাম পার্সেন্টেজ দ্বারা ভার তাহলে এখানে চারের একশো আমি না করি একশো চার দ্বারা এটা আমি গুণ করে দিলে আমার প্রিন্সিপালটা চলে আসে ঠিক আছে তাহলে কুড়ি গুণিত একশো চার দেখো চার পাঁচে কুড়ি কাটা যাবে পাঁচের সাথে একশো গুণ করলে পাঁচশো অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে এটা আমার আসল হয়ে গেল তো এই কনসেপ্টটা বন্ধুরা ভালো করে বুঝু ঠিক আছে আর যে কোনো বই তুলে এইসব জাতীয় কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে থাকুন ঠিক আছে যত না করবে কনসেপ্ট কিন্তু ক্লিয়ার হবে না বারবার আর একবার বলে যায় লাস্টে যাওয়ার আগে যদি এই কনসেপ্টটা একবার তোমার যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে যে কোনো অঙ্ক তুমি ইজিলি হয়তো মুখে মুখে সলভ করে দেবে আর এটা আমি তোমাদেরকে বোঝাবার জন্য হয়তো এত ক্যালকুলেশনে তারাই করছি নাহলে এটা কিন্তু মুখে মুখে অ্যান্সার চলে আসবে ঠিক আছে তো আজ এতটাই পরবর্তী ভিডিওতে আমি আরো সরল সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের আরো অন্য পেটার্ন নিয়ে আরো অঙ্ক নিয়ে আসবো আজের জন্য এতটাই ধন্যবাদ